അസ്ലാം വലൈക്കും ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും മൈ ബുൻസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ സോഫി ഇന്നത്തേത് ഒരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പിയാണ് ഗ്രീൻ പീസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സ്വീറ്റ് റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഗ്രീൻ പീസ് വെച്ച് നമ്മൾ കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും എന്നാലും സ്വീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു പായസമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നല്ല കിടിലൻ രുചിയാണ് കേട്ടോ ഗ്രീൻ പീസ് പായസമൊക്കെ അപ്പോൾ കുറേ ദിവസമായിട്ട് വിചാരിക്കുന്ന ഒന്നാ ഹൽവ ഉണ്ടാക്കാൻ ഗ്രീൻ പീസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നല്ല കിടിലൻ ടേസ്റ്റിലുള്ള ഹൽവയാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഗ്രീൻ പീസ് ആണോ അതിന് ടേസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു രസം കിട്ടുമോ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കണ്ട നല്ല രുചിയാണ് നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് ഹൽവയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലേ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഗ്രീൻ പീസ് ഹൽവയും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടിയിലൊക്കെ ഒരു ഡെസേർട്ടിൻ്റെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ല അടിപൊളി ഐറ്റമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് എന്നോട് അഭിപ്രായം പറയണം ഒന്നുമില്ല കുറച്ച് ഗ്രീൻ പീസും പാലും പഞ്ചസാരയും കുറച്ച് നെയ്യും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ ഗ്രീൻ പീസ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാൽക്കപ്പ് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കുറച്ച് സമയം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് കുതിർത്ത് വെക്കണം ഒരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെക്കണം നമ്മൾ സാധാരണ ഗ്രീൻ പീസിൻ്റെ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പം സാധാ ഗ്രീൻ പീസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ എന്തായാലും കുതിർത്ത് വെക്കണമല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ കുതിർത്ത് വെക്കാം ഇനി അതെല്ലാം ഫ്രോസൺ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു പാക്കറ്റ് എടുത്താലും മതി അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പീസ് ഇപ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പം നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഡബിൾ സൈസായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്നങ്ങ് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അരക്കുമ്പം വെള്ളം വേണമെന്നില്ല ആ ഒരു ഗ്രീൻ പീസ് വെള്ളം ഊറ്റിയതിന് ശേഷം അരച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി അഥവാ അരയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പാലൊഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ഞാനിപ്പം വെള്ളവും പാലും ഒന്ന് ചേർക്കാണ്ടാണ് അരച്ചെടുത്തത് അരക്കുമ്പം കുറച്ച് ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രീൻ ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഹൽവ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ഇനി കുറേ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയൊരു സൈസ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പാനിപ്പം നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഹൽവ ഉണ്ടാക്കുമ്പം നെയ്യാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാൻ ഓയിലൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാൻ നെയ്യ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നെയ്യ് തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയൊന്നും എടുക്കണ്ട കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ നെയ്യ് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ പീസ് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആ നെയ്യിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഗ്രീൻ പീസ് എന്തായാലും ഒന്ന് വെന്ത് വരണമല്ലോ അപ്പോൾ അരച്ചതുകൊണ്ട് അരക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അരച്ചിട്ടില്ല കുറച്ച് ക്രഷ്ഡ് ആയിട്ടാണ് അരച്ചെടുത്തത് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാണ്ടായത് കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ക്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അരക്കാം ഞാനിപ്പം അത്യാവശ്യം ഒന്ന് കടിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നെയ്യിൽ നന്നായി മിക്സാക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ആ ഗ്രീൻ പീസിൻ്റെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറണം പിന്നെ അതേപോലെ അതൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യണം അപ്പം നെയ്യിലിപ്പം നന്നായി മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് വേവിക്കാനായിട്ട് ഒന്നുകിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പാലായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെയും നല്ലത് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പം ചിലപ്പോൾ എങ്ങാനും വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വന്നാലോ അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പം പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് പാലിപ്പം ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലാണ് എടുത്തത് അത് നോക്കിയിട്ട് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെന്തായാലും വെന്തിട്ട് ആ പാലൊക്കെ നന്നായി വറ്റി വരണം അപ്പോൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇറങ്ങാൻ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് പാലും ഗ്രീൻ പീസും ഒക്കെ നന്നായി മിക്സാക്കിയിട്ട് ഈ ഗ്രീൻ പീസ് അത്യാവശ്യം വെന്ത് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാവൂ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്വീറ്റ് ആണെങ്കിലും ആ സ്വീറ്റിനെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ
അങ്ങനെ ഇപ്പം അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ ആ ഒരു ഗ്രീൻ പീസിൻ്റെ അതൊക്കെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് പാലൊക്കെ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഹൽവ ഇപ്പം ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നെയ്യിൽ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കശുവണ്ടിയും കിസ്മീസും അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായി അങ്ങ് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഗ്രീൻ പീസ് ഹൽവയിൽ എന്താ പറയുക നട്ട്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ കടിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ബൈറ്റിലും ഇങ്ങനെ കടിക്കുമ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഗ്രീൻ പീസിൻ്റെ തന്നെ ഇപ്പം നല്ല രുചിയുണ്ട് ആ ഒരു പാലും നെയ്യും ഒക്കെ വന്നപ്പം ഗ്രീൻ പീസിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു ടേസ്റ്റായി നല്ലൊരു റിച്ച് ടേസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ ഇപ്പം നന്നായി മിക്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഹൽവ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആ പാനിൽ നിന്നും നന്നായി അങ്ങ് വിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഹൽവ ഇപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരുപാട് അങ്ങ് ടൈറ്റ് ആവണം എന്നില്ല ചൂടാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇനി അതൊന്ന് കുറുകി ടൈറ്റായി വന്നോളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ പീസ് ഹൽവ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ തിന്നാം അതല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചിട്ട് ചിൽ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയും കഴിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പീസ് ഹൽവ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം സ്വീറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇതെന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും ഗ്രീൻ പീസ് ഹൽവ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ഹൽവയൊക്കെ പോലെ തന്നെ നല്ല കിടിലൻ രുചിയാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇത് തിന്നാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രീൻ പീസ് ഹൽവയ്ക്ക് ഞാൻ എടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ അളവ് ഒന്നും കൂടെ പറയാം അരക്കപ്പ് ഗ്രീൻ പീസിന് ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് അര ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര ഒരു മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല നെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ബട്ടറുമാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാല് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹൽവയിലേക്ക് എടുക്കുമ്പം നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള പാൽ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാലാണ് ഈ ഒരു ഹൽവയ്ക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ പാലിൻ്റെ ആ ഒരു രുചി കിട്ടാൻ അപ്പോൾ അതിന് ഞാനിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലെടുക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടിയും നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് പാൽപ്പൊടി പാലിനെക്കാട്ടിലും ടേസ്റ്റ് എപ്പോഴും പാൽപ്പൊടി തന്നെയായിരിക്കും അപ്പം പാലിലേക്ക് കുറച്ച് പാൽപ്പൊടി അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു ഹൽവ ഷേപ്പാക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ബൗളിൽ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് കാശ്യോ ഒക്കെ വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് കമിഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയും സെർവ് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്യാം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിലായാലും തിന്നുന്നതിന് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഞാനിപ്പം തണുപ്പിക്കാനൊന്നും സമയമില്ല അപ്പോഴേക്ക് തന്നെ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തീർന്നു പോയി അതാണ് സത്യം ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെക്കാനുള്ള ആ ഒരു സമയമൊന്നും ഇല്ല അതിനു മുമ്പേ തന്നെ ഇതിങ്ങനെ എടുത്തെടുത്ത് അങ്ങ് തിന്നു കാരണം ഇതിന് നല്ലൊരു രുചിയുണ്ട് പാലിൻ്റെയും പിന്നെ ആ നെയ്യിൻ്റെയും എല്ലാം കൂടി ആയപ്പം നല്ല രുചി വന്നു പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഞ്ചസാര ഞാനിപ്പോൾ അരക്കപ്പാണ് ഇട്ടത് ഇനി ചില ചെയ്യുന്നതാണ് തണുപ്പിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് കൂടുതൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഈ ഒരു റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനോ ഒന്നും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുകയും ചെയ്യണം പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് വീഡിയോസ് കാണുന്നതെങ്കിൽ വീഡിയോസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തുള്ള ആ ബെലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോൾ വീഡിയോസ് ഇട്ടാലും അപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി പുതിയ വീഡിയോസുമായി നമുക്കിനിയും കാണാം അതുവരെ കീപ്പ് വാച്ചിങ് മൈ മുൻസ് കിച്ചൻ ടേക്ക